We hebben nu gezien dat je twee vierde ook kon opschrijven als één tweede. Dan heb je de teller en de noemer door twee gedeeld. Maar andersom kan het natuurlijk ook. Als je één tweede hebt, kan je dat ook opschrijven als twee vierde. Dan vermenigvuldig je alles met twee. Dus hier hebben we eigenlijk gedaan gedeeld door twee. En hier doe je dan maal 2. Nou, vermenigvuldigen en delen, die horen een beetje bij elkaar. Dus je mag dat altijd doen. En op diezelfde manier kan je 1 tweede ook opschrijven als bijvoorbeeld, als ik nu alle getallen met 3 vermenigvuldig, dus 1 keer 3 is 3 en 2 keer 3 is 6. En ik kan 1 tweede ook nog anders opschrijven als ik de teller en de noemer met 4 vermenigvuldig bijvoorbeeld. Dus dan doe ik 1 maal 4 is 4 en 2 maal 4 is 8. En ik kan ze ook met 100 vermenigvuldigen bijvoorbeeld. 1 maal 100 is 100 en 2 maal 100 is 200. En ik kan ze ook met 343 vermenigvuldigen. Dus 1 maal 343 is 343. En 2 maal 343 is 686. Nou, op die manier kan je één getal op een heleboel manieren opschrijven. Zo ingewikkeld of zo makkelijk mogelijk als je wil. Maar meestal houden we het meeste van de meest eenvoudige manier. Dus meestal willen we het liefste gewoon één tweede opschrijven. Dat ziet er wel zo makkelijk uit en wel zeer eenvoudig. Je kunt een ingewikkelde breuk dus vaak ook makkelijker opschrijven. Niet altijd, maar soms wel. Als ik bijvoorbeeld hier de breuk 8 240ste ben tegengekomen, kan ik proberen die eenvoudiger op te schrijven. Nou, ik kan beginnen met um, ze bijvoorbeeld de teller en de noemer door 2 te delen. Dat ziet eruit als een mooi begin. Dus 8 gedeeld door 2, dat is 4. En 240 gedeeld door 2 is 120. Nou zie ik dat ik deze getallen allebei ook nog een keer door 2 kan delen. Dus 4 gedeeld door 2 is 2. En 120 gedeeld door 2 is 60. Dus 840ste is hetzelfde als 260ste. En nu kan ik deze twee getallen, de teller en de noemer, nog een keer door 2 delen. 2 gedeeld door 2 is 1. En 60 gedeeld door 2 is 1 dertigste. Nu zie je dat je het getal 8240ste heel simpel opnieuw kunt opschrijven als 1 dertigste. Blijft hetzelfde getal, alleen het ziet er veel makkelijker uit. Op die manier kunnen we ook 50 350ste keer uitproberen. Nou, we kunnen hier, je ziet hier heel makkelijk, ze eindigen allebei op een 0. Dus je kunt ze hier heel makkelijk allebei door 10 delen. Laten we daarmee beginnen. Dus doen we 50 gedeeld door 10. Dat is 5. En 350 gedeeld door 10 is 35. En misschien kunnen we die getallen beide weer door 5 delen. Dus 5 gedeeld door 5 is 1. En 35 gedeeld door 5 is 7. Dus 50 
350ste is hetzelfde als 1 zevende. Dat ziet er toch een stuk vriendelijker uit.